നീ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പലവട്ടം ആലോചിച്ചു എന്ത് അല്ല കൂവളശ്ശേരി വരെ പോകുന്ന കാര്യമേ നീ പറഞ്ഞത് തന്നെയാ ശരി ഒന്ന് അവിടം വരെ പോണം അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പെട്ടെന്നൊരു മനമാറ്റം വസുമാവും വിളിച്ചോ ഇതുവരെ വിളിച്ചില്ല പക്ഷെ വിളിക്കും അതിനു മുന്നേ ഞാൻ അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയി തല കാണിച്ചിട്ട് വരാം നീ വരണ്ട ഞാൻ ഗിരിയും കൂട്ടി പൊയ്ക്കോളാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത്രയൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയാ അവനെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാ ശരിയാവില്ല എന്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടിന്ന് അല്ല കല്യാണം നടക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ പോയപ്പോ അവൻ അവിടെ ചെന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിക്കോളാം അപ്പൊ കൂവളശ്ശേരിയിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ തീരുമാനം മാറി ഇനി അതിന് മുന്നേ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് മാറ്റം വരൂ അതേത് തീരുമാനം ഭദ്രയുമായി കല്യാണം നടക്കില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം ആ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല വരത്തൂല്ല അവളിനി ഈ വീട്ടിൽ കയറത്തില്ല കരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മ ഇനി കൂവളശ്ശേരിയിലും പോകണ്ട അമ്മാവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി മറുപടി ഞാൻ കൊടുത്തോളാം മാഡം സ്റ്റാഫിനോട് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അവധിയാണെന്ന് പിന്നെ പോകും മുമ്പ് മാഡം ഒന്ന് സ്റ്റാഫിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്തിന് ഒരു അനുശോചന യോഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ഹാളിൽ മാഡം വന്നൊരു രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിച്ചാൽ ഇത് എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫ് മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കമ്പനി രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടുന്നു ദുഃഖാചരണം അനുശോചന യോഗം ഐ മീൻ What the hell is this? ഈ കമ്പനിയിലെ രീതികൾ ഇതാണോ മാഡം ഈ കമ്പനിയിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് ഫോർ വാട്ട് എന്തിനാ ഇത്രയൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് അച്ചേട്ടനും മറ്റെല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും പോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ശമ്പളക്കാരൻ മാത്രമല്ലേ നോ മാഡം മാഡത്തിന് അവിടെ തെറ്റി അച്ചേട്ടൻ വെറും ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാഫ് അല്ല മാധവേട്ടനും ഈ കമ്പനിക്കും അച്ചേട്ടൻ എന്തായിരുന്നെന്ന് എനിക്കും ഈ കമ്പനിയിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകൾക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അസംബ്ലി പോലെ അനൗൺസ് ചെയ്യാതെ അവരെല്ലാവരും താഴെ ഒത്തുകൂടിയത് ഇത്രയും നാളും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ മാഡത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മാഡത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു മിനിറ്റ് അവിടെ വന്ന് വെറുതെ നിന്നിട്ട് പോണം മാധവേട്ടൻ വരുന്നത് വരെയെങ്കിലും മാഡത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കും പിന്നെ മാധവേട്ടനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു മാഡം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ഹോളിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മാഡം എന്താ മുത്തശ്ശി ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നം ഉള്ളതുപോലെ മോളൊന്ന് നോക്കിയേ മുത്തശ്ശി ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് മുത്തശ്ശിക്ക് ഇപ്പൊ ആരെയാ വിളിക്കേണ്ടത് പത്മിനിയെ അത്രേ ഉള്ളു ഞാൻ ഭദ്രീച്ചയുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാറ് അതിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാ മോളെ സംസാരിക്കാൻ അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം വാ ഹലോ ഹലോ ആന്റി ആരാ ഞാൻ കൂവളശ്ശേരി നിന്ന് ഭാമയാ മുത്തശ്ശിക്ക് കൊടുക്കാവേ ഹലോ പൽപിനി ആ അമ്മേ എന്താ വിശേഷിച്ച് മോളെ ഞാൻ വിളിച്ചത് അച്ചുവിന്റെ സഞ്ജയനും പറയാനാ ആണോ ആ എന്നാ ഈ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ചയാ എല്ലാവരും വരണം വന്നാ മാത്രം പോരാ അന്നേ ദിവസം പത്മിനി ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഭദ്രയ്ക്കൊരാശ്വാസമാകും എന്റെ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായതുപോലെ ഹരിയില്ലേ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അവനെ പുറത്തേക്ക് പോയി ആ എന്നാ ഞാൻ ഹരിയെ മൊബൈൽ വിളിച്ചോളാം എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അവനെ അറിയിച്ചോളാം ആ അത് മതി മോളെ ശരി മോളെ ശരി ഹരിയേട്ടന്റെ ഫോണില് റിംഗ് ടോൺ ആയിരുന്നല്ലോ ആന്റി എന്താ കള്ളം പറഞ്ഞ നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വന്നേ കാര്യം എന്താന്നറിയാൻ 
എന്ത് കാര്യം അറിയാൻ നീ എന്തിനാ ഹരി ഇങ്ങനെ വെപ്രാളം കാണിക്കുന്നേ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയില്ലേ ഈ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച സഞ്ചയനോ എല്ലാരും വരണോന്ന് ഓരോരോ തലവേദനകൾ വന്ന് കേറിക്കോളും ഇനിയിപ്പൊ അതിനും പോണ്ടേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പോവാതിരിക്കുന്നത് മോശമല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൊക്കോളാം എന്തിനാ നീ പോകുന്നത് ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഒന്നും അറിയാത്തത് പോലെ സഞ്ചയനത്തിന് വിളിച്ചത് കണ്ടില്ലേ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമല്ലേ പഠിച്ച കള്ളികളും നാണമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുമാണെന്ന് അമ്മേ ഇനി അവരത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലെങ്കിലോ അത് എങ്ങനെയാ ഹരി വാസുവേട്ടനോട് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതല്ലേ ചടങ്ങിന് ഞാൻ പോയില്ല അവര് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ സംസാരിച്ച ഇഷ്ടക്കേടോടെയാണ് പിന്നെ പദ്രിയെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വാക്കു പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് എന്തോ ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടെന്ന് ഇതിനേക്കാൾ വ്യക്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാ കാണിക്ക അമ്മേ നമ്മളിനി എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും ചെലപ്പോ അവർക്കതൊന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല നമ്മളെ പോലെ മനസ്സിലൊന്നും പുറത്ത് മറ്റൊന്നും കാണിക്കാനോ കാണിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനോ ഉള്ള കഴിവ് അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മകൻ മരിച്ച വേദനയ്ക്കിടയിലും മുത്തശ്ശി തന്നെ നേരിട്ട് സഞ്ചയനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ഇത്ര പാവമായി പോയല്ലോ ഹരി ഇന്ന് അവര് വിളിച്ചത് വ്യക്തമായ ധാരണയോടെ ഈ അവസരം എങ്ങനെയെങ്കിലും മുതലെടുത്ത് നമ്മുടെ സിമ്പതി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അടവ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് പോരാത്തേന് നീ ഭദ്രയെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കണ്ടാലും കേട്ടാലും അവളെ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കില്ല എന്നും കരുതി കാണും അമ്മേ അവരിനി എന്തൊക്കെ വന്നു പറഞ്ഞാലും നമുക്കിനി എന്തൊക്കെ നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും നമ്മളിനി ആ വിഴുപ്പ് ചുമക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവരായി അവരുടെ പാടായി ഹലോ നീ എവിടെയാ ഞാൻ വീട്ടില് എന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങ എനിക്ക് നിന്നെ കാണണം എന്തിന് എന്താ ഇത്ര അത്യാവശ്യം നിനക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ ഇന്നെന്തായാലും നടപ്പില്ല മോളു അല്ലെങ്കിലും നമ്മള് തമ്മില് കുറച്ചു ദിവസത്തേക്കും കൂടി അകലം പാലിക്ക എന്താ എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് കിട്ടിയതിന്റെ ക്ഷീണം മാറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്തൊരു സെറ്റ് അടി വാങ്ങാനുള്ള ആരോഗ്യം ഞാൻ വീണെടുക്കുന്ന വരെ നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് അനുശോചനാത്തെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലാളി മരിച്ചത് കാരണം മാതമ്മ കമ്പനി രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടുന്നു നിന്റെ മാമന് വട്ട അയാളൊരു ഇന്ത്യ മൃതുണ്ട് മരിച്ചോറിന് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി അടച്ചിടാൻ കഷ്ടം തന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ പോലും കാണില്ല ഇത്രയും പവർ ഓ തൊഴിലാളികൾക്കൊക്കെ എന്തൊരു സ്നേഹം അച്ചുവേട്ടൻ എന്ന് തികച്ചു പറയില്ല നിന്റെ മാമൻ അയാളെ തോള് കേറ്റി വെച്ചിരിക്കല്ലായിരുന്നോ ഇത്രയും നാളും ഓ ഒരു ശല്യം ഒഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും ചെമ്പകശ്ശേരി മാധവന്റെ വലത്തെ കണ്ണലെ അടിച്ചു പോയത് ദേ ഓവറാക്കണ്ട നീ വെച്ചു എപ്പഴാ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാ അറിയിച്ചാ മതി ആ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം മൊത്തത്തിൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിയട്ടെ ശരി നീ എന്തേ പറയുന്ന മാധവ എന്റെ അച്ഛു പോയിട്ട് ഒരു മാസം പോലും ആയില്ല അപ്പൊ കല്യാണം അങ്ങനെ നടത്താൻ പാടില്ല മോനെ എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ കല്യാണം മുടങ്ങരുതെന്ന് അച്ചുവേട്ടൻ അവസാനം കൂടി എന്നോട് ഒരു വർഷം നീട്ടിവെക്കണ്ട ഒരു ആറു മാസം എങ്കിലും കഴിയാതെ അല്ലാതെ എങ്ങനെയോ മോനെ എനിക്ക് അച്ചുവേട്ടനെ നന്നായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മുത്തശ്ശി ഭത്രയുടെ കല്യാണം മാത്രമായിരുന്നു ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും അച്ചുവേട്ടന്റെ വേവലാതി ആ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ബാക്കി വെച്ചിട്ട് അച്ചുവേട്ടൻ പോയത് ആക്സിഡന്റ് ആയി കിടന്നിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മുത്തശ്ശി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു മണ്ഡപത്തിൽ ഭത്രയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന് 
അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുള്ള അച്ചുവേട്ടന്റെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അച്ചുവേട്ടൻ കിടന്നു പോവാതിരുന്നത് പക്ഷെ മറ്റുള്ള ചടങ്ങുകള് നാട്ടുകാരോട് നമ്മൾ എന്തു പറയും എല്ലാത്തിനും ഉപരി എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതെല്ലാം ബാക്കി നിൽക്ക എന്തിനാ മുത്തശ്ശി ഈ ചടങ്ങുകളും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ആത്മാവിന്റെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ കല്യാണം നടന്നു കാണാതെ അച്ചുവേട്ടന്റെ ആത്മാവിന് മോക്ഷം കിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം അത് നമുക്ക് ഇത് നടത്തണം മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞ ദിവസം നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ഭദ്രയുടെ കല്യാണം നടക്കണം മാധവേട്ടൻ പറഞ്ഞതാ ശരി ഒന്ന് സമ്മതിക്കും മുത്തശ്ശി നമുക്ക് ഭദ്രച്ചയുടെ കല്യാണം നടത്താം വലിയ ആർഭാടമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ ചടങ്ങ് ചെയ്തു തീർക്കാം അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ശരി ഞാൻ സമ്മതിക്കാൻ മോനെ പക്ഷെ ഭദ്ര ഇപ്പോഴും അവളൊന്നും നേരെ വണ്ണം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കുട്ടി എന്നെ ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല പിന്നെ അവളെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയില് എങ്ങനെയാ മാധവ വേറൊരു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അവള് പോവില്ല മോനെ അച്ചു ഇപ്പോഴും ഇതിനകത്തുള്ളത് പോലെയാ ചിലപ്പോ അവളുടെ ഭാവം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഈ കല്യാണം നടത്താൻ അവൾ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മോനെ സമ്മതിക്കും മുത്തശ്ശി ഇനി അഥവാ അവളെ എതിരി പറഞ്ഞാലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവളെ സമ്മതിപ്പിക്കണം ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഭദ്രയോട് ഭദ്രയുടെ മോള് മാധവാ എന്റെ ഭദ്രയില്ലേ വാശിയും കുറുമ്പും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ആളൊരു പാവവാ എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാ എന്റെ പൊന്നുമോള് തകർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് അവളെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നവരെ എനിക്കൊന്നും പറ്റരുതെന്നാ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇനി അഥവാ എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലും നീ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാ എന്റെ സമാധാനം ഞാനുണ്ടാവും അറിയില്ല മാധവേട്ട ഇവിടേക്ക് വരണമെന്ന് തോന്നി മാധവേട്ട എന്താ പത്രി അച്ഛൻ ഇന്നലെ വേദനിച്ചു കാണുമോ മാധവേട്ട ചിതയിൽ വെച്ച് കത്തിച്ചപ്പോ വേദനിച്ചു കാണൂ അല്ല തീ കത്തുമ്പോ പുള്ളില്ലേ അച്ഛനാണെങ്കി തീ എന്ന് വെച്ചാ ഭയങ്കര പേടിയാ പാവം തീ ആള് കത്തിയപ്പോ പേടിച്ചു പോയി കാണും ഞാനും അടുത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ മാധവേട്ടനോട് എന്റെ അച്ഛനെ കത്തിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിഷമൊന്നും തോന്നിയില്ലേ ഭദ്രേ മാധവേട്ടന്റെ എല്ലായിരുന്നില്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ ഭദ്രേ നീ എന്നോട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിക്കരുത് അച്ചുവേട്ടന്റെ സ്ഥാനം അതെങ്ങനെയാ പറയാ 
ഒന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അച്ഛനും അമ്മയും അക്കക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർ ചിന്തിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത അതേ അളവിൽ ഞാൻ ഉയർന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് അച്ചുവേട്ടൻ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നെയായിരുന്നു അച്ചുവേട്ടൻ അച്ചുവേട്ടൻ്റെ ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തും മുമ്പ് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എല്ലാവരും ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം കൊണ്ട് അനാഥനായി പോയൊരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടാവില്ലെന്ന് ഭദ്രയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ മുത്തശ്ശി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അച്ഛൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈശ്വരൻ അനുവദിച്ച സമയം അവസാനിച്ചതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയതെന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പോവോ അതും അച്ഛന്റെ സമ്മതം കൂടി ചോദിക്കാതെ ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പത്ര ജീവിച്ച് കൊതിരീരാതെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കാണാൻ കഴിയാതെ പോവേണ്ടി വരും പക്ഷെ ദൈവം മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മാധവേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്റെ കല്യാണം പിന്നെ ഭാമ ഡോക്ടറായി ഇനി അതൊന്നും അച്ഛന് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ പാവല്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ ഭദ്ര ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോവ വിഷമിക്കരുത് എന്നോട് ദേഷ്യവും തോന്നരുത് അച്ചുവേട്ടനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും തികഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നും വരില്ല എനിക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോകുന്നു എന്താ മാധവേട്ട കുറച്ചു മുന്നേ ഭദ്ര പറഞ്ഞില്ലേ അച്ചുവേട്ടന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ അച്ചുവേട്ടൻ്റെ ആത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഭദ്ര കൂടി വിചാരിക്കണം ഭദ്ര വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്കത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയൂ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മധുവേട്ട പറഞ്ഞു നീ ധൈര്യമായിട്ട് പറയണ മോനെ മാധവേട്ട ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അച്ചുവേട്ടൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിന്റെ ഹരിയുടെ കല്യാണം അച്ചുവേട്ടൻ നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ നടത്തിയാൽ ഞാൻ മുത്തശ്ശിയോട് സംസാരിച്ചു മുത്തശ്ശിക്ക് എതിർക്കുന്നില്ല ഭദ്ര സമ്മതിക്കുമെന്നുള്ള ആശങ്കയിലാണ് അവർ രണ്ടാളും ഭദ്രയ്ക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഹരിയുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം അച്ചുവേട്ടിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇത് തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സമാധാനിച്ച് ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയാൽ മതി എന്നാൽ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ ഭദ്ര ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എന്താണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് സമ്മതമാണ് മാതാട്ട നൂറ് വട്ടം സമ്മതം എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനും എനിക്ക് സമ്മതം മാധവേട്ടൻ എന്താന്ന് വെച്ചാ തീരുമാനിച്ചു സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ വേണ്ടത് ചെയ്തു ശരി ഇപ്പ 
എന്റെ അച്ഛന് സന്തോഷായോ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് മാസോട്ട നമുക്ക് ഹരിയുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകണം കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടാക്കണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് മാധവം പോയി സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് മാസോട്ട കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഹരിയുമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഇരിക്കണം അച്ചുവട്ടൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ കല്യാണം ഇനി നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നാണ് നടത്തേണ്ടത് ചടങ്ങിലുടനീളം ഞാനുണ്ടാവും